بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہم وارٹر ٹریٹمنٹ جو ہے جس کا آور ویو کریں گے وہ ہے آئین ایکسچینج اینڈ ارزابشن آف ان آرگینک کنٹرامیننٹس آئین ایکسچینج جو ہے یہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ آئین ایکسچینج ریزنز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس جو وارٹر میں جو آپ کہہ لیں ان وانٹڈ آئینز ہوتے ہیں ان کو ایکسچینج کر کے جو ہے وہ اس میں فور ایزمپل ایچ پوسٹیو جو ہے وہ اگر کسی پوسٹیو آئین سے ریپلیس ہو کے چلا جاتا ہے وارٹر میں اور نیکٹیو جو ہے وہ او ایچ نیکٹیو جو ہے وہ ریپلیس ہو کے وارٹر میں چلا جاتا ہے تو وہ ایچ پوسٹیو او ایچ نیکٹیو جو ہے یہ تو وارٹر میں کنورٹ ہو جائیں گے اور ہمارے پاس جو ہے وہ آئین جو ہے وہ سیپٹ ہو جائیں گے تو یہ تھوڑا سا دوسرا ایڈزوبشن جو ہے اس میں ہم جو ہے وہ یہ بھی آلموسٹ کہہ لیں کہ اس سے ملتا جلتا اس سینس میں ہے کہ اس کے بھی ہمارے پاس جو وہ ریزنز اور کالم ہوتے ہیں جہاں سے جو یہ ڈیفرنٹ آئینز یا جو ہمارے پاس کمپوننٹس یا کنٹیمینٹس ہوتے ہیں ان کو یہ ایڈزوب کر لیتے ہیں صرف اس پر اور ریموو کر لیتے ہیں فرم وارٹر اوکے کنٹیمیننٹس جو ہمارے پاس ریموو کیے جا سکتے ہیں فور ایزمپل کلچیم ہے ریڈیم بیریم سٹونشیم اینڈ یہ سارے جو ہیں یہ ان کے ساتھ جو وہ ریموو کر سکتے ہیں جس میں فلوویٹس ہیمیٹس یہ سارے جو ہیں وہ آرگینک نیچرل آرگینک کمپوننٹس ہیں جو کہ ریموو کیے جا سکتے ہیں فرام وارٹر یوزنگ آئین ایکسچینج ویڈ در ریزن اور ایڈزوبشن ویڈ در ریزن جو ہوگا ہمارے پاس یہ آئین ایکسچینج ریزن ہوگا یا پھر جو ہے ہمارے پاس سیکنڈ جو ہمارے پاس جو ہے یہ ایڈزوبشن میتھڈ ہے جس کو ہم جو ہے وہ یہ ایڈزوبشن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں وہ گرینولر ہائیڈرس میٹل آکسائیڈ یا ہائیڈر آکسائیڈ سچ ایز ایکٹیویٹڈ ایلومینہ جو ہے یہ یوز کیا جاتا ہے گرینولر فیرک آکسائیڈ اور گرینولر فیرک ہائیڈر آکسائیڈ یہ جو مٹیریل ہیں یہ ایز ای ایڈزوربنٹ یوز کیا جاتے ہیں اور ہمارے پاس جو آئین ایکسچینج ہے اس کے لیے ہم جو ہے وہ آئین ایکسچینج ریزنز ہیں وہ یوز کرتے ہیں آئین ایکسچینج میں سنتھیٹک ریزنز اور ایڈزوبشن آن ٹو ہائیڈرس میٹل ہائیڈرس اور وارٹر ٹریٹمنٹ پروسیسز ان ویچ پری سیچورنٹ آئین آن دا سالٹ فیز دا ایڈزوربنٹ اس ایکسچینج فور and unwanted iron in the water یعنی pre-saturated ہم نے جو ہے وہ اس ریزن کو یا جو بھی adsorbent ہے ہمارے پاس اس کو ہم نے پہلے سے جو ہے وہ saturate کیا ہوتا ہے with ions وہ جو ions جو ہم پہلے saturate کریں گے وہ ions وہ ہوں گے جو ہمیں problem نہیں create کریں گے ہمارے water میں for example اگر ہم sodium جو ہے وہ exchange کر لیتے ہیں کسی اور unwanted positive ions سے یا calcium سے یا magnesium سے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ unwanted ہم نے نکال لیا اب سوڈیم جو ہے یہ تو اس کی کچھ لیسٹ اماؤنٹ میں جو ہے وہ ہمیں کوئی پرابلم جو ہے وہ کریڈ نہیں کر اس طرح جو ہے یہ آگے پھر یوز پہ بھی ہے کہ آپ یوز کہاں پہ کر رہے ہیں اور آپ نے کون سا جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ کنٹیمیننٹ ریموو کرنا ہے تو اس حساب سے جو ہے یہ ہم خود ہی جو ہے وہ اس میں سیلیکشن کرتے ہیں جو ہم نے پری سیچورنٹ اس کے اوپر جو یعنی جو آئین ایکسچینج ریزنز ہیں ان میں جو آئینز ہوں گے ان کو پہلے سے ہم سیچوریٹ کرتے ہیں تو جب وارٹر گزرے گا تو وہ سیچوریٹڈ جو آئینز ہیں وہ ریپلیس ہو جائیں گے with unwanted آئینز اور وہ ریپلیس ہو کے وارٹر میں آ جائیں گے اور جو unwanted وارٹر میں ہے وہ جو ہے وہ کیپچر ہو جائیں گے آئین ایکسینج اس میں ریزن میں یا جو ہمارا ایڈزوربنٹ ہے اس کے اوپر in order to accomplish the exchange reaction A packed bed of ion exchange resin, beads or metal oxide, hydroxide, granular is used. اس کے لئے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک packed bed ہوتا ہے. Packed bed of ion exchange resin. Packed bed جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ just آپ کہہ لیں جیسے column ہوتے ہیں ہمارے پاس. اس میں بھی ہم اس کی یہ پیکنگ مٹیریل ہوتا ہے ہم نے اس میں جو ایسے سپورٹ سپورٹنگ مٹیریل بھی یوز کیا جاتے ہیں سیلیکا وغیرہ اور اس طرح کے جس میں جو ہے یہ ہم نے پیکنگ کی ہوتی ہے ان آئینز کی یعنی ان کی ان میں اس میں جو ہے وہ ہم نے ان کو پیک کیا ہوتا ہے اب ان کو پیک بیٹ جو ہے وہ آئینز کا یا بیڈز جو ہیں ٹھیک ہے بیڈز جیسے ہوتے ہیں بیڈز فارم میں بھی ہم جو ہے وہ بیڈز بنا کے آپ اس کو کسی پیکنگ جیسے کالم لائک پیکنگ جو اس میں کر لیں اسی طرح میٹل اکسائیڈ اور اسرائیڈ گرینونر جو ہے وہ بھی جو ہے پیکنگ کے لیے یوز کیے تو پیک بیڈ تیار کرنے کے لیے جہاں سے ہم نے وارٹر جس سے پاس اوٹ کرنا ہے وہ ہم یہ چیزیں جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں سورس وارٹر جو ہے یہ کنٹینیوسلی اس بیڈ سے پھر جو ہے وہ پاس کرتا ہے 
इट पास थ्रू द बेड इन डाउन फ्लो और अप फ्लो मोड जो भी आपने रखा हो डाउन फ्लो मोड है या अप फ्लोड है तो ये अप फ्लो है या डाउन फ्लो जो भी है अप फ्लो होगा तो डेफिनेटली आप उसके लिए जो है वो कोई पावर जो है वो उसको देनी पड़ेगी एनर्जी जो है तो ये जो है वो एडजॉर्बमेंट से पास करता रहता है पानी कब तक अनटिल द एडजॉर्बमेंट इट्स एग्जॉस्टेड जब तक वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाता एग्जॉस्टेड मीन्स के वो आप यूँ कह लें कि उसमें जो आयन आपने जो रिप्लेसमेंट के लिए जो एक्सचेंज के लिए होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं और ये जो है बाकी जो अनवांटेड उसमें कैप्चर होते हैं तो एक टाइम आता है कि ये एग्जॉस्ट होता है यानी ये आप कह लें कि वर्किंग कंडीशन में नहीं रहता तो इसका जो एविडेंस है एग्जॉस्ट होने का एज एविडेंसड बाय द अपेरेंस ऑफ द अनवांटेड कंटेमिनेंट एट एन अनएक्सेप्टेबल कंसंट्रेशन इन एफ्लुएंट यानी होगा क्या कि जो कंटेमिनेंट आयन एक्सचेंज में से पास होके आयन एक्सचेंजर में से पास होके आ रहे थे तो वो पास होते हुए रिप्लेस हो गए जब हमारा कॉलम जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा या जो एक्सचेंजर जो भी हमने बेड है हमारा जो भी पैकिंग मटेरियल वो एग्जॉस्ट हो जाएगा मींस के अब उसमें आयन एक्सचेंज करने की कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा अनवांटेड कंटेमिनेंट्स जो है वो एफ्लुएंट में आना शुरू हो जाएंगे जो आगे पानी निकल रहा है उसमें या आप यूँ कह लें कि आप अगर आपने उनकी कंसनट्रेशन कंट्रोल की हुई है आपने सेट की हुई कि इतनी कंसनट्रेशन जो है वो हम आएगी जैसे ही उससे कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी इट मीनस के वो अब कैप्चर नहीं हो रहे बल्कि आपके वाटर में वैसे ही जो है वो आगे आई जा रहे हैं द मोस्ट यूजफुल आयन एक्सचेंज रिएक्शंस जो है वो हमारे पास ये रिवर्सेबल होते हैं ये रिवर्सेबल इसलिए हमने रखे होते हैं कि एक मतबा अगर आपने रेजन जो है या आयन एक्सचेंजर यूज किया है जो कॉलम है उसमें से वाटर अब आप वो एग्जॉस्ट हो गया तो रिवर्सेबल अगर होगा तो हम उसको री कर सकेंगे अगर ये रिवर्सेबल नहीं होगा तो री नहीं होगा रिवर्सेबल इस सेंस में है कि जब आप उसमें से कोई सोल्यूशन जो है वो स्पेसिफिक पास आउट करेंगे तो जो उसमें कैप्चर आपके हैं जो भी आयन्स या जो भी कंटेमिनेंट उसमें कैप्चर हुए हैं वो उसमें से रिमूव हो जाएंगे और आपका जो एक्सचेंजर है वो दोबारा उसी प्री सेचुरेंट कंडीशन में आ जाएगा जो आपने पहले उसकी की हुई थी तो वो दोबारा से जो है वो फिर यूज़ हो सकता है सो इन सिंपलेस्ट केसेस द एग्जॉस्ट बर्ड इज रीजनरेटेड यूजिंग एन एक्सेस ऑफ द प्री सेचुरेंट आयन यानी जो प्री सेचुरेंट आयन हमने पहले प्रोवाइड किए हुए थे जो उसमें हमने उसमें रेजन में एक्सचेंज में आयन एक्सचेंज रेजन में या एडजॉर्बेंट अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो हमारे पास जो है वो रीजनरेट रीजनरेट यही होता है कि आप उसका रिवर्स पर रिएक्शन करवाएंगे विद एक्सेस ऑफ प्री सेचुरेंट आयन जो पहले आपने लगाए हुए थे और उसके साथ दोबारा उसका रिएक्शन कराएंगे तो जो अनवांटेड कंटेमिनेटेड कंटेमिनेशन जो थी जो वाटर से उसने एक्सचेंज की हुई थी और वो कैप्चर हुई हुई थी उसमें रेजन में वो वहाँ से रिमूव होके जो है वो रिमूव हो जाएंगी और आपका जो रेजन है वो रेडी टू यूज हो जाएगा अगेन ओके आइडली नो परमानेंट स्ट्रक्चरल चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग द एग्जॉशन रीजनरेशन साइकिल हमारे पास जो कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आती मीन्स कि अगर आपने कोई रेजन पॉलीमर मटेरियल यूज़ किया हुआ है जो भी आपने मटेरियल यूज़ किया हुआ है उसमें कोई केमिकल चेंज जो है वो नहीं आएगी कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आएगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एग्जॉशन एंड रीजनरेशन तो जब केमिकल चेंज नहीं आएगी इसलिए ये रीज हो सकता है अगर आप देखें कि एग्जॉशन के थ्रू या जब आप रीजनरेशन कर रहे हैं उसमें अगर कोई केमिकल चेंज आ जाएगी रेजन की तो आपका रेजन जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता लेकिन ये कुछ जो है इसमें स्वेलिंग या श्रिंकिंग जो है वो रेजन में वो हो जाती है ओवर एंड द मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में भी स्लाइटली डिजॉल्व ड्यूरिंग रीजनरेशन ये कुछ जो हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड हैं वो हो सकता है कि रीजनरेशन में कुछ जो है उन डिजॉल्व हो जाएगी उनकी कंसनट्रेशन कम हो जाएगी जब प्री सेचुरेंट कंडीशन में जो फर्स्ट थी उसमें जो है वो ज़्यादा थे और जो सेकंड आप उसको रीजनरेट करते हैं उसमें हो सकता है कि उतनी सेचुरेशन ना हो सकती हो जितनी जो है पहले लेकिन ये फिर भी जो है वो यूजेबल होंगे व्हेन द रिएक्शन आर रिवर्सेबल द मीडियम कैन बी रीयूज्ड मेनी टाइम्स बिफोर इट मस्ट बी रिप्लेस्ड बिकॉज ऑफ एयर एयर रिवर्सेबल फाउलिंग और इन केस ऑफ मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एक्सेसिव एट्रीशन
ओके okay. ये जो मीडियम है ये रिवर्सेबल है तो रिवर्सेबल हमारे पास हैं तो ये रिवर्सेबल जो है अगर जितनी देर तक ये रिवर्सेबल रिएक्शन इसमें होते रहेंगे ये हम यूज कर सकते हैं इसको हम यूज कर सकते हैं लेकिन ये रिप्लेस करना पड़ेगा जब ये रिवर्सेबल फॉलिंग यानी वो रिवर्सेबल आप कह लें कि वो ना हो Uh, उसमें कोई प्रॉब्लम जो है वो जो आ जाती है इरिवर्सिबल होना शुरू या फिर जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो जो है वो कम हो रही है तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिर उसको रिवर्सिबल जो है वो हम नहीं होंगे तो फिर जो है वो डेफिनेटली हमें ये एक्सचेंजर जो है वो चेंज करने पड़ते हैं ओके टिपिकल वाटर सप्लाई एप्लीकेशन के लिए जो हमारे पास एक्सचेंजर होते हैं ये अबाउट थ्री Uh, to as many as थ्री हंड्रेड थाउजेंड बेड वॉल्यूम्स जो है कंटेमिनेटेड वाटर के जो है वो ट्रीट करते हैं बिफोर द मीडियम इज एक्सॉस्टेड यानी इतना जो है वो वाटर इसमें से बेड वॉल्यूम जो है ये हमारे पास आप कह लें कि वो होती है कैपेसिटी उसकी कि कितना वॉल्यूम जो है वो उनका कंटेमिनेट्स का जो है वो होल्ड कर सकता है जब आप उसमें से वो पास आउट करेंगे तो तकरीबन ये काफ़ी सारा जो है वो अगर वाटर सप्लाई की हम बात कर रहे हैं जितना आपकी वाटर जो है वो अगर आप वेस्ट वाटर में करेंगे तो ये ज़्यादा जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे लेकिन जो हमारे पास पहले से ऑलरेडी जिसको हम कहते हैं कि ये क्लीन वाटर है उसमें कोई बहुत ज़्यादा अगर नहीं है कंटेमिनेशन तो फिर ये जो है वो ज़्यादा है इसलिए ये थ्री टू थ्री हंड्रेड uh, थाउजेंड जो है वो वेरी करते हैं तो अगर कंटेमिनेशन ज़्यादा होगी तो ये जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा अगर कम होगी तो uh, इतनी जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होगा डिस्पोजल ऑफ स्पेंट मीडियम आल्सो में प्रेजेंट अ प्रॉब्लम इफ इट कंटेन्स टॉक्सिक रेडिएटिव सब्सटेंस सच इज नाइट्रेट और हो गया परक्लोरेट यूरेनियम और रेडियम हमारे पास अगर जो इसमें प्रॉब्लम है एक प्रॉब्लम ये इसमें और ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि जब आप उसको रेजन को जो एग्जॉस्ट होता है और उसको आप रीजनरेट करते हैं और वहाँ से जो डिस्पोजल निकलता है डिस्पोजल मीडियम जो है उसको भी हमने कहीं ना कहीं ज़ाहर है डिस्पोज ऑफ करना होता है तो उसमें अगर कोई ज़्यादा डेंजरस जैसे आर्सिनिक है यूरेनियम वगैरह है इस तरह के अगर कंटेमिनेंट्स उसमें कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आ जाते हैं तो फिर उन उसकी जो डिस्पोजल है वो भी एक जो है हमारे लिए अलहदा से जो है वो प्रॉब्लम है आ, ये हमारे पास एक जो है वो छोटा सा उसका एक बना हुआ है स्केच आयन एक्सचेंजर का ये हमारे पास रॉ वाटर देखें यहाँ से एंटर होगा और ये यहाँ पे ये आयन एक्सचेंजर है अब फॉर एग्जाम्पल ये सी था तो ये हमारे पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जो है इसका मतलब क्या है ये केटाइन एक्सचेंजर है और ये यहाँ से केटाइन जो है सी एस ओ फोर में से जो केटाइन पार्ट है उसको ये एक्सचेंज करेगा अब ये अलहदा अलहदा से होते हैं यानी हम कट्ठे एक ही कॉलम में ये नहीं कर सकते जैसे ये है कि इसमें केटाइन एक्सचेंज होंगे नेक्स्ट पे एनाइन एक्सचेंज होंगे एक में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक में अगर आप केटाइन और एनाइन इकट्ठे करते हैं तो वो हमारे पास जो ये है रीजन्स इनमें भी अगर वो डिफरेंस नहीं होगा ऑलरेडी वहाँ पर एनाइन भी है केटाइन भी है तो वो जो है वो तो हमारे पास ये दोनों जो है वो डिफरेंट कॉलम्स होते हैं इसमें जो है वो ये कैटाइन एक्सचेंजर है यहाँ पे कैटाइन एक्सचेंज होंगे फॉर एग्जांपल ये कैल्शियम सल्फेट है तो ये जब जहाँ से या इसके साथ ये सोडियम क्लोराइड है ये दोनों जब यहाँ से पास आउट होंगे तो कैल्शियम जो है हमारे पास पॉजिटिव और जो सोडियम पॉजिटिव है ये यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा विद एच पॉजिटिव और ये कैल्शियम और सोडियम यहाँ पे कैप्चर हो जाएंगे आगे जो हमारे पास जाएंगे ये नेगेटिव आयन आएंगे जैसे मुझे सल्फेट और क्लोर ये हमारे पास क्लोराइड है तो ये अब नेक्स्ट जो है ये हमारे पास इन आयन एक्सचेंजर है इसमें जाएंगे और यहाँ से ये दोनों जो है वो रिप्लेस होके ये सी और एस जो है यहाँ पे कैप्चर हो जाएंगे यहाँ से जो रिलीज होंगे वो ओ एच नेगेटिव हो गए तो ये जो हमारे पास है ये पॉजिटिव एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव जब आपस में कंबाइन होंगे ये एच पॉजिटिव जो जहाँ से रिप्लेस होंगे ये इनके साथ ही नहीं ये एच एस आएगा एच की फॉर्म में ये यहाँ से आगे आ जाएंगे और यहाँ के नेगेटिव जो है वो पार्ट फिर अलहदा हो जाएगा और एच पॉजिटिव और ओ जो है वो मिल 
ये आगे जो है वो हमारे पास डी आई एन वाटर फॉर्म में यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएगा तो ये रीज़न जो है हम जब इसको जो है वो जब ये एग्जॉस्ट होगा तो इसको इसको हम जो है रीजनरेट कर सकते हैं विद डिल्यूट एच और इसको जो हम रीजनरेट करेंगे विद सोडियम हाइड्रोक्साइड तो रीजनरेशन से क्या होगा कि आपके जो यहाँ पे कैप्चर्स हैं वो दोबारा निकल जाएंगे और उनको फिर दोबारा से फिर ये रीजन जो है वो रीयूजेबल जो है वो रीजन होगा ओके ये हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल जो अभी मैंने आपको बताई थी उसी के लिखा हुआ है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एन हमने रिमूव करना है तो होगा क्या कि हमारे पास जो कैटाइन एक्सचेंजर है जिसके ऊपर एच पॉजिटिव होगा यहाँ पे आप कह लें कि एच पॉजिटिव अवेलेबल होगा ये क्या करेगा ये अगर हम एन पास करते हैं तो केटाइन एक्सचेंजर जो है ये एच पॉजिटिव को छोड़ के एन पॉजिटिव जो है उसको अपने साथ बाइंड कर लेता है एच पॉजिटिव को यहाँ से रिलीज करता है प्लस सी एल नेगेटिव यहाँ से आ जाएगा फिर जब ये दोबारा एन आइन एक्सचेंजर में जाएगा तो जो सी एल नेगेटिव है यानी एच पॉजिटिव ये पीछे सेपरेट होके आ रहा है सी एल नेगेटिव यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे आके ये ओ एच नेगेटिव जो है ये सी एल नेगेटिव को रिप्लेस करेगा रिप्लेस हो जाएगा तो जो एन आइन हमारे पास जो भी यहाँ पे हमने मटीरियल यूज किया हुआ है एनआइन एक्सचेंज करने के लिए ये जैसे ये यहाँ पे ओ एच नेगेटिव जो है उसके साथ होगा तो ओ एच नेगेटिव जो है ये सी एल की जगह पे तो सी एल जो है ये एक्सचेंजर में रह जाएगा ओ एच यहाँ से रिलीज होगा जो कि एच पॉजिटिव साथ मिलके ये एच टू ओ जो है वो बना देगा द सॉफ्ट ऑफ वाटर बाई आइन एक्सचेंज डज नॉट रिक्वायर द रिमूवल ऑफ ऑल आइनिक सोल्यूट जस्ट दो टाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर हार्डनेस जनरली देर फॉर ओनली कैटाइन एक्सचेंजर इज नेसेसरी अगर आप जस्ट जो है वो सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर कर रहे हैं यानी आप हार्ड वाटर को ट्रीट कर रहे हैं और आपने जस्ट जैसे हमारे पास कैल्शियम और उसके हैं मैग्नीशियम के उन्हें आपने सिर्फ उसमें से पॉजिटिव आइन अगर रिमूव करने हैं नेगेटिव से आपको प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको जस्ट जो है वो कैटाइन एक्सचेंजर से ही आपका काम चल जाएगा वहाँ आपको आइनाइन एक्सचेंजर की जो है वो ज़रूरत नहीं होती फर्दर मोर के हमारे पास जो सोडियम है जैसे हमने अभी यहाँ पे कहा कि एच पॉजिटिव जो है वो रिप्लेस होंगे तो उसकी जगह पे हम सोडियम भी जो है सोडियम रेदर देन द हाइड्रोजन फॉर्म ऑफ केटाइन एक्सचेंजर जो है वो यूज़ कर सकते हैं यानी सोडियम को हम एच पॉजिटिव की जगह पे यूज़ कर सकते हैं और ये जो है वो डाइवेलेंट के टाइन्स जो है उनको रिप्लेस जो है वो कर सकता है सोडियम आयन यानी अगर हम सोडियम करते हैं तो वो डाइवेलेंट जो केटाइन होगा वो कैप्चर हो जाएगा सोडियम जो है वो रिलीज हो जाएगा सोडियम का ये है कि इन लो कंसनट्रेशन जो है ये हार्मलेस होता है वाटर में और बहुत सारे पर्पजेज में हम जो है वो इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं और इसका जो एक हमारे पास बेनिफिट है सोडियम का वो ये है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो चीप है और इसलिए हम इसको जो है वो इजीली या चीपली कह लें कि रीचार्ज भी कर सकते हैं जो हमारे कैटाइन एक्सचेंजर हैं उनको ओके नेचुरल जियोलाइट्स जो है ये भी एज ए आइन एक्सचेंजर यूज करते हैं विच आर क्रिस्टलाइन एलमिनो सिलिकेट मिनरल्स वर द फर्स्ट आयन एक्सचेंजर एंड दे वर यूज टू सॉफ्ट वाटर ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल इसकी जो एग्जाम्पल है हमारे पास जियोलाइट की ये हमारे पास जो है वो ये ग्लूकोनाइट है के टू एम जी एफ टू ए एल सिक्स ये एस आई फोर ओ टेन है और ये टोटल थ्राइस ओ एच इसमें ट्वेल्व हो गए तो ये हमारे पास है नेचुरल एज ए नेचुरल आप कह लें कि जो जियोलाइट जो पहले यूज़ किए जाते थे और बहुत ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्रियल स्केल पे और वाटर सॉफ्टनिंग के लिए इनको जो है वो यूज़ किया जाता था उसके बाद जो थे सिंथेटिक जियोलाइट जो थे वो बनाए गए बाय ड्राइंग एंड क्रशिंग द वाइट जेल प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग सोल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट और सोडियम एलिमिनेट जो है यानी ये सिंथेटिक जो जियोलाइट्स बनाएंगे वो सोडियम सिलिकेट और सोडियम एलिमिनेट जो है उसको इस इससे जो है वो बनाएंगे लेटर ऑन जियोलाइट्स जो थे वो कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिए गए विद द सिंथेटिक रीजन बिकॉज ऑफ द लेटर फॉस्टर एक्सचेंज रेट यानी जब हमने इनको रिप्लेस किया तो जो हमारे सिंथेटिक रीजन थे उनका एक्सचेंज रेट जो था वो फास्ट था सेकेंडली इनकी जो कैपेसिटी है वो हायर है देन जियोलाइट्स और ग्रेटर जो है इनकी रिजिलियंस है और 
لانگ اور لائف ہے یعنی گریٹر ریزنس میں کہ کوئی ریکورایبل ہیں اس کا لائف ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہے تو اس وجہ سے پھر جو ہے وہ زیو لائٹس کو ریپلیس کیا گیا وتھ سنتھیٹک جو ہمارے پاس ریزنس ہیں اوکے دا یوژل میٹرکس جو ہمارے پاس ریزنس جو یوز کیے تھے پولیسٹائرین کراس لنگ فار اسٹرکچر اسٹیبلٹی یعنی ایکچول جو ریزنس ہیں ہمارے پاس وہ پولیسٹائرین کراس لنکڈ ہوتے ہیں لیکن ان کی کہہ لیں کہ اسٹرکچر اسٹیبلٹی کے لیے وتھ تھری ٹو ایٹ پرسینٹ جو ہے وہ اس میں ڈائی بنائل بینزین جو ہے وہ اس میں کیا جاتا ہے یہ اس کو ہم پھر جو ہمارے پاس یہ بنتا ہے ریزن اس کو ہم کہتے ہیں یہ اس کی جو ایبلیویشن ہے یا اس کو ہم سمپلی جو ہے وہ پولیسٹائرین ریزن جو ہے وہ بھی کہتے ہیں دا کامن فنکشن گروپ فال ان ٹو فور کیٹیگریز جو ہم سنتھیٹک ریزنز میں یوز کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ اسٹرانگلی ایسٹک ہیں جس میں یہ سلفونیٹس آتے ہیں ویکلی ایسٹک ہیں جس میں کاربوسلیٹ آتے ہیں اسٹرانگلی بیسک جو ہیں یہ ہمارے پاس کوٹرینری امائنس ہیں اسی طرح جو ہمارے پاس ویکلی بیسک ہیں یہ ٹرشری امائنس ہیں تو یہ جو تھے یہ مثلا کامنلی جو ہمارے پاس آپ کہہ لیں کہ فنکشنل گروپ جو یوز کیے جاتے ہیں سنتھیٹک ریزنس کے لیے ہم جو ہیں وہ ان کی اسٹرکچرز وغیرہ اس ڈیٹیل میں جو ہے وہ نہیں جائیں گے آپ نے جسٹ ان کے تھوڑے ایک دو چار فنکشن گروپ جو ہے یاد رکھنے ہیں اسٹرانگ جو ایسٹک ایکسچینجر ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس آور دا وائڈ پی ایچ رینج جو ہے وہ کام کرتے ہیں مثلا یہ ون ٹو فورٹین پی ایچ یعنی آپ کو کہ کمپلیٹ جو ہمارے پاس پی ایچ رینج ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر لیتے ہیں بینگ اسٹرانگلی ایسٹک جو ہے یہ اس پوری رینج میں جو ہے وہ آئونائز ہو سکتے ہیں سیکنڈ جو ہمارے پاس اسٹرانگ بیس ہے ایکسچینج ریزنز ہیں جیسے کوارڈنری یا مائن فنکشنل گروپس ہیں سو اسٹرانگلی بیسک اٹ از یہ جو ہمارے ان کی جو پی ایچ جو ہے یہ یوزفل ہیں یہ زیرو ٹو تھرٹین یعنی یہ بھی آپ کہہ لیں کہ آپ ٹو آلموسٹ کمپلیٹ رینج میں ہی چلے جاتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس ویک بیس ہیں اور یوزفل اونلی ان ایسڈک پی ایچ رینج یہ ہمارے پاس صرف ایسٹک یعنی آپ کہہ لیں تھری ٹو سکس یا فور ٹو سکس رینج پی ایچ میں جو ہے وہ کرتے ہیں جو ہمارے پاس ویک بیس ریزنز ہوتے ہیں ویر دا پرائمری سیکنڈری اور ٹرشری مائن فنکشنل گروپس آر پروٹونیٹڈ اینڈ کین ایکٹ ایز پازیٹیولی چارج ایکسچینج سائٹ فار اے نائنس اس میں جو ہے یہ کوارٹرنری فنکشنل کی گروپ جو ہمارے پاس مائن فنکشنل یا ٹرشری یا مائن سوری ہے یہ سارے لیوس بیسز ہیں جو پروٹونیٹ کیے جاتے ہیں اینڈ پھر ایکٹ کرتے ہیں پازیٹیولی چارج ایکسچینج سائٹس فار اے نائنس یعنی یہ جو ہے اینائنس کو جو ہے وہ ایکسچینج کریں گے خود جو ہے کیونکہ یہ کوارٹنری مورم جو پازیٹیولی چارج فنکشنل گروپ ہوتے ہیں ان کے جو آئنز ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے اینائنس جو ہے ان کو ریپلیس کریں گے ویک بیس اینائن ریزنز آر ناٹ یوز کامنلی فار ڈرنکنگ واٹر ٹریٹمنٹ سچ پروسیس از پاسبل ایز لانگ ایز ایکسچینج پی ایچ از فور ٹو سکس رینج which can be costly because this requires neutralization of most of the alkalinity present یہ جو ہمارے پاس ویگ بیس ہیں نائن ریزنز ہیں ان کو ہم جو ہے فور ٹو سکس رینج میں کرتے ہیں تو ڈرنکنگ وارٹر پرپزز کے لیے اس لیے نہیں ہم کر سکتے کہ اس میں ہم ہمارے پاس جو الکلینیٹی ہوگی وہ اگر وہ ہے اس سے زیادہ ہے تو اس کو پھر جو ہے وہ پہلے اس رینج میں لے کے آنا پڑے گا یعنی تو اگر آپ اس کی الکلینیٹی چینج کرتے ہیں اور آپ یہی ریزن یوز کرتے ہیں تو پھر اس کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کی جو پی ایچ رینج ہے جو ہے تو پھر آپ ریزن جو ہے وہ اور یوز کریں بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پہلے سے اس کی الکلینٹی جو ہے یا پی ایچ جو ہے اس کو ایڈجسٹ کریں پھر جو ہے وہ آگے ریزن میں جو ہے وہ اس کو جانے دیں تو بہتر ہے کہ آپ اس کے لیے تو اگر ہم اس طرح ڈبل پروسیس کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کی کاسٹ جو ہے وہ بھی بڑھتی ہے اوکے پروڈکشن آف پیور اینڈ الٹرا پیور واٹر بائی آئن ایکسچینج ڈی منرلائزیشن از دا لارجسٹ یوز آف آئن ایکسچینج ریزن آن انڈسٹریل اسکیل اسکیل سوری تو ہمارے پاس جو پیور یا الٹرا پیور واٹر آتا ہے پیور میں الٹرا پیور جو ہمارے پاس واٹر آتا ہے اس میں بالکل آپ کہہ لیں کہ یہ ڈی یونائز واٹر ہوتا ہے اس میں کوئی کسی قسم کی سالڈ کنٹیمنیشن یا کسی قسم کی ڈیزالڈ آئنز یا کوئی بھی جو ہے وہ نہیں ہوتا الٹرا پیور جو ہے تو اس کے یہ جو ہے اس کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے ہمارے پاس اسپیشلی انڈسٹریل اسکیل میں 
जहाँ पे आपको वाटर जो है वो अल्ट्रा प्योर चाहिए और ये अगर हम बात करें इसमें जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं और इनमें ज़ाहिर है फिर इंजेक्शन वगैरह सस्पेंशन या इस तरह की चीज़ें जो बनाई जाती हैं उनको उन, उनके लिए जो है वो हमें आ, हर चीज़ जो है वो हाईली प्योर फॉर्म में चाहिए होती है तो उसको फिर जो है वो हमने अल्ट्रा प्योर वाटर को फिर जा रहे हैं एडजस्ट करना होता है जिस हिसाब से भी जो भी हमें उसका आगे यूज़ है उसके हिसाब से द कम्प्लीट रिमूवल ऑफ कंटेमिनेट्स विच अकर्स इन डीमिनलाइजेशन प्रोसेस इज नॉट नेसेसरी फॉर ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट में आपको पता है जैसे आपने वाटर uh, बॉटल के ऊपर अगर देखे मिनरल वाटर बॉटल के ऊपर तो आपको वहाँ पे काफ़ी सारी मिनरल्स जो है उनकी अमाउंट लिखी होती है तो ये कम्प्लीट डीमिनलाइजेशन हम नहीं कर सकते क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर में जो है वो मिनरल्स होती हैं और ज़रूरी होती हैं इसको आप डीमिनलाइज वाटर को जो है वो आप ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते सो so, जो हमारे पास कंप्लीट रिमूवल है कंटेमिनेशन का स्पेशली जो डीमिनलाइजेशन है वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए ज़रूरी नहीं होती फर्दर मोर ट्रीटमेंट कॉस्ट आर हाई कंपेयर विद मेम्ब्रेन प्रोसेस आर एंड इलेक्ट्रो डायलिसिस फॉर डिसलिनेटिंग वाटर डिसल्टिंग वाटर हमारे पास जो कॉस्ट है अगर हम इसको कंपेयर करें मेम्ब्रेन्स के साथ जो हमने पहले देखा कि या आर ओ मैथड है हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस है या जो इलेक्ट्रोडायलिस है इलेक्ट्रोड्स जिसमें हम इलेक्ट्रिक जी हमने पहले देखा था कि इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के थ्रू हम जो है वो कंटामिनस को जो है वो करते हैं तो ये सारे जो हैं डिसलिनेट जो डिसलिनेटिंग या डिसल्टिंग करने के लिए वाटर को जो है वो यूज़ होते हैं और इनमें कंपैरिजन करें तो हमारे पास जो आयन एक्सचेंज है ये इसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेम्ब्रेन प्रोसेस और ये आर ओ प्रोसेस ओके जी लास्ट में हमारे पास जो ग्रैनुलर मीडिया है इसके लिए जो एडजॉर्बशन के लिए हम यूज़ करते हैं ये पैक्ड बेड ऑफ एक्टिवेटेड एलमिना या टाइटेनियम इसके लिए यूज़ किया जाता है जरकोनीम ऑक्साइड जो है इसके लिए है उसके अलावा हमारे पास जरकोनीम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या ग्रैनुलर फेरिक ऑक्साइड फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड और ऑक्साइड जो है वो कोटेड ये मटेरियल हैं जो एज एडजॉर्बेंट होंगे इनको हम दो तरह से यूज़ करते हैं या तो हम इनको कोट करते हैं ठीक है कोटेड ऑन टू आर इनकॉपरेटेड इन टू वेरियस मीडिया कोई हम हम स्पोर्टिंग मटीरियल सिलिका जल होगी या इस तरह के कोई जो है वो सिलिका हो गया उसके वो एज ए स्पोर्टिंग मटीरियल है तो वो हम इनको इन मटीरियल्स को या तो उनके ऊपर कोट करते हैं या फिर उनके अंदर जो है वो हम इनको इनकॉपरेट करते हैं यानी उसके ऊपर उसकी फिक्सिंग जो है वो तो ये है हमारे पास जो है वो ग्रैनुलर मीडिया या उसकी एडजॉर्बशन के लिए जो मटीरियल यूज़ होते हैं इसमें जो है मीडिया जो इसमें इंक्लूडिंग एन आइन रेजन जो है उनके ऊपर भी हम इन उनको इनकॉपरेट काट सकते हैं उनको जो हमारे पास ये जो है मीडियाज हैं जिनके ऊपर हम इनको कोट या इनकॉपरेट कर सकते हैं वो एन आइन रेजन हो सकते हैं डाइटोमिशस अर्थ है या सेंड है इनको जो है वो यूज़ किया जाता है और सो दिस कैन बी रिमूव कैन बी यूज टू रिमूव कंटेमिनेंट एन आइंस इसके लिए फिर जो है हम यहाँ इस ग्रमर मीडिया ऑप्शन के थ्रू हम फ्लोराइड्स आरसीनिक सिलीनियम सिलिका फॉस्फेट और वेंडेट और नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर वगैरह जो है वो हम सारे इसमें से रिमूव कर सकते हैं ये इसका एक स्कीमेटिक थोड़ा सा बना हुआ है कि जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये कंटेमिनेंट्स है या आयन या मालिक्यूल्स हैं ये हमारे पास पोरस एडजॉर्बमेंट होगा पोरस एडजॉर्बमेंट ये है इसके ऊपर आप कह लें कि जस्ट लाइक एन एक्टिव साइड जो है वो पोर जो है इसमें एज ए एन एक्टिव साइड जो है वो वर्क करता है तो एक्चुअली ये पोर साइज के ऊपर भी डिपेंड करेगा और जो आपका मटेरियल है उसकी और जो कंटेमिनेंट है उसकी आपस में जो है फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह लें उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा इसकी सारी जो रिमूवल है तो जनरली जो इसमें होता है कि कंटेमिनेंट है देखें ये इसके ऊपर जब ये यहाँ इसमें से पास आउट होगा तो ये जो हमारे पास एक्टिव साइड्स हैं उनके साथ ये कंटेमिनेंट जो है ये अटैच हो जाएगा तो ये फिर जिस तरह जो है वो एडजॉर्बन के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा और मीडिया में से जो हमारा वाटर है उसमें से रिमूव हो जाएंगे 
तो ये है थोड़ा सा जो है हमने टच दिया है रिजॉर्बशन को और आयन एक्सचेंज को इसके अलावा ये टॉपिक जो है वो बहुत वाइड है क्योंकि इसमें हमारे पास जो आयन एक्सचेंज हैं एक्सचेंजर्स हैं उनकी डिज़ाइन भी आ जाते हैं उसमें बहुत सारे मटीरियल्स हैं उनकी डिटेल्स हैं केमिकल रिएक्शन हैं तो हम जो है क्योंकि जनरली इसको कर रहे हैं तो इसलिए हमने जो है इसका जस्ट कह लें कि एक समरी सी की है तो ये जो है अगर फर्दर आप रीडिंग करना चाहते हैं तो इसके ऊपर बहुत सारा डाटा जो है वो अवेलेबल है लेकिन हमारे कोर्स में जो है वो इसका इतना नहीं है जस्ट आपने जितना हमने किया है यही आपके लिए जो है वो काफ़ी है ओके